Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Keluarga adalah sesuatu yang Allah rancangkan Keluarga yang kuat menghasilkan suatu tatanan dunia yang semakin baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Di dalam segala keadaan hirup pikuk dunia ini Pada akhirnya kehidupan keluarga itu sangat penting dan bernilai Saudara keluarga yang kuat itu didasarkan kepada pribadi-pribadi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan bukan hanya menjadi berkat bagi pribadi itu sendiri, tetapi Tuhan merancang itu menjadi berkat bagi keturunan-keturunannya. Dengan sangat menarik Alkitab mencatat kisah tentang Abraham. Seorang yang begitu intim dengan Tuhan Kalau kita membaca kitab suci maka kita mendapati Abraham disebut sebagai sahabat Allah Untuk menggambarkan keintiman yang begitu dekat Yang begitu berbeda, yang begitu spesial dengan Tuhan Alkitab mencatat bagaimana Abraham memulai perjalanan imannya Mengikuti perintah Tuhan Kejadian pasal 12 mencatat Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, ketakutan, kemana tempat yang akan dituju, Abraham diteguhkan oleh Tuhan. Abraham Berusaha semakin dekat dengan Tuhan Semakin denga, dekat dengan Tuhan Abraham semakin punya kekuatan keberanian Untuk taat kepada panggilan Tuhan Sebab itu Tuhan berjanji Bukan hanya memberkati Abraham Tetapi memberkati keturunannya Di sanalah Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan Mesbah menggambarkan hubungan rohani Yang begitu melekat Antara pribadi dengan Tuhannya Kalau kita membaca kejadian 22 Ayat yang ke 9 dikatakan Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ Disusun nyala kayu diikatnya Ishak anaknya itu Dan diletakkannya di mesbah itu Di atas kayu api Saudara kejadian 22 merupakan puncak ujian iman bagi Abraham Tetapi di sana sekali lagi Abraham berhasil lolos dari ujian iman Dan dia berhasil dengan hati yang penuh mempersembahkan ishak anaknya ke mesbah yang Tuhan kehendaki Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Keintiman seorang pribadi dengan Tuhan itu berdampak besar bagi keluarganya. Dalam hal ini kita membaca kisah tentang Ishak, Saudara. Kalau kita membaca Kejadian 26, Saudara, dikatakan di sana sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ketika Ishak mengalami Pergumulan kehidupan Dia pun Mengikuti teladan iman Yang sudah ditunjukkan oleh Abraham ayahnya Ishak pun mendirikan mesbah bagi Tuhan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang sangat menarik bagi saya Ketika membaca kembali kelanjutan kisah dalam kejadian ini saudara Teladan iman Abraham bukan hanya sampai kepada Ishak tetapi juga sampai kepada Yakub. Saudara kalau membaca kejadian pasal 35 ayat yang pertama dikatakan, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah pergi ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Saudara, Yakub pun mengalami pergumulan yang sama. Dia sudah jatuh di dalam dosa ketika merampas hak kesulungan dari Esau. 
dengan cara yang sangat jahat dan licik. Saudara dia hidup di dalam ketakutan. Ketika dia harus kembali kepada Esau setelah melewati masa pelariannya, dia masih dihantui oleh ketakutan pada masa lalunya. Tetapi yang menarik saudara Tuhan mengajarkan, keintiman dengan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk mengatasi masalah. Saudara Alkitab mencatat kemudian, Yakub pun mendirikan mesbah bagi Tuhan yang menggambarkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan dengan cara yang luar biasa Tuhan bekerja saudara Bahkan apa yang tidak pernah disangka oleh Yakub itu Tuhan kerjakan Saudara kalau saudara membaca catatan perjumpaan Esau dan Yakub Yakub mempersiapkan boleh dikatakan hadiah-hadiah untuk mengambil hati Esau saudara Dan yang menarik ketika bertemu Esau berkata, aku tidak butuh semuanya itu. Semua yang ada padaku sudah cukup. Ambil itu untuk dirimu sendiri, Yakub, adikku. Dan mereka berdamai kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keintiman pribadi dengan Tuhan itu sangat berdampak kepada keluarga. Sebab itu marilah kita membangun keintiman dengan Tuhan sejak dini. Mengupayakannya, memprioritaskannya. Sehingga kekuatan Allah, kebenaran Allah, hikmat bijaksana Allah menyertai perjalanan hidup kita berkeluarga. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, masing-masing pribadi, mari kita mulai dari pribadi kita. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Karena dari sanalah keluarga-keluarga kita Boleh memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Selamat berhubungan intim dengan Tuhan Di dalam kebenaran firmannya Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian